ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இங்கிலீஷை கற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இங்கிலீஷ் ஜோக்ஸ் மூலமாக இங்கிலீஷை கற்றுக்கிறது இந்த வீடியோவில் இங்கிலீஷ் ஜோக்ஸ் மூலமாக எப்படியெல்லாம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு தானே ஃபைன் ஃபார் பார்க்கிங் இங்கே பார்க் பண்ணால் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு போர்டு வச்சுருக்கிறாங்க இதை நம்மளால் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ தாட் இட் வாஸ் ஃபைன் டு பார்க் ஹியர் இங்கே பார்க் பண்ணுறது வந்து ஃபைன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன் ஃபைன் அப்படின்னா ரெண்டு இடத்த இருக்குது ஒன்று வந்து அபராதம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா பெட் பெட்டர் அல்லது குட் நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் நம்மளால் ஒரு மீனிங்கில் எடுத்துக்கிட்டு பாடாத பாடு போடுறாரு இப்படி தான் இங்கிலீஷில் பல இடங்களில் பல விதமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம் பாடாத பாடு போடுவோம் அடுத்த ஜோக்ஸ் பாருங்கள் எஸ் ஐ பிலீவ் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்பீக் டு த ஹெட் வெயிட்டர் ஹெட் வெயிட்டர்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வெயிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களா அவங்களோட ஹெட்டு தலைவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்கிறார் அதுக்கு வெயிட்டர்ஸ் ஹெட்டுன்னு சொன்னோம் அதுக்கு பிறகு நம்மளால் என்ன சொல்கிறாரு ஹெட் வெயிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்படி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை மாற்றி போட்டு நம்ம ஆளுங்க வந்து ரொம்ப படாத பாடு போடுவாங்க சில நேரங்களில் ஜென்ஸ் பாத்ரூம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேராக பாத்ரூம் ஜென்ஸ் லேடிஸ் பாத்ரூம் அப்படிங்கிறது பேர் பாத்ரூம் லேடிஸ் இந்த மாதிரிலாம் கூட பல இடங்களில் எழுதிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் இங்கே திஸ் லேடி இஸ் நாட் கிவிங் பர்த் டு மை சைல்டு அதாவது பர்த் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் இருக்கும் ஒரு பர்த் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரெயினில் ஸ்லீப்பர் கோச்சில் அந்த படுக்கிற இடத்தோட பேர் வந்து பர்த் இன்னொரு பர்த் அப்படின்னா கிவிங் பர்த் அதாவது பிரசவ வைக்கிறது பெற்று கொடுக்குறது அது குழந்த பெயர்றது அந்த மாதிரி இவர் நம்மளால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த லேடி வந்து என் பையனை வந்து பெர்த் கொடுக்க மாட்டாங்க என் பையனுக்கு வந்து பெர்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆனால் அதை எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஒரு அர்த்தத்துலேயே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அது பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் வந்து ஒரு பையன் கேட்குறார் ஒன் டே அவர் கண்ட்ரி வில் பி கரப்ஷன் ஃப்ரீ ஒரு நாளில் வந்து நம்மளோட நாடு வந்து ஊழலே இல்லாமல் இருக்கும் அது என்ன டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அது வந்து கிராமரில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸு ஃப்யூச்சர் டென்ஸு அந்த மாதிரி டென்ஸில் கேட்குறார் ஆனால் நம்ம பையன் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்யூச்சர் இம்பாசிபிள் டென்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிப்பட்ட டென்ஸு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம ஆளும் வந்து சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி குசுவும் பிடிச்சவங்க கிளாஸில் நிறையவே இருப்பாங்க நம்ம பசங்க அடுத்த ஜோக் பாருங்கள் If a single teacher cannot teach us all the subjects, then how could you expect a single student to learn all the subjects? இது நித்யானந்தா ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பார் அதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டையும் நடத்த முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எப்படி எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டிருப்பார் இதெல்லாம் என்ன அப்படி சொன்னால் அதி புத்திசாலிகள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்க முடியும் என்ன இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டாலாம் இதுக்கு பதிலே கிடையாது அதுதான் அடுத்தது பாருங்கள் If a threesome with three people and a twosome with two, you, do you know, do you now understand why people call you handsome? If you say three names, you say three names, you say three names, you say two names, you say two names. If you say handsome, you say that's what you know, that's what you know, that's what you know. That's what you know, 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 that's what you know. In English, there is a lot of meaning. அடுத்தவர் வந்து ஒரு வாத்தியார் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பிளைன் நியூட்டன் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த பையன் என்ன சொல்கிறார் சார் ஒன்லி ஐ நோ த லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் இட் அதை கடைசி வரை மட்டும் தானே எனக்கு தெரியும் சார் ஓகே பரவாயில்ல டெல் த லாஸ்ட் லைன் அப்படி சொன்னோன்னே அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நம்ம ஆளுங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் நிறைய புத்திசாலிகள் இருப்பாங்க எங்கேருந்து கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்கன்னே தெரியாது பயங்கர புத்திசாலியாக பேசுவாங்க என்ன அந்த ஜோக் சிரிக்க முடியாது கடுப்பு தான் ஆகும் அடுத்த ஜோக் பாருங்கள் எ சீரியஸ் ஃபைட் வாஸ் கோயிங் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்போ ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறார் ஐ ரிசைன் ஃப்ரம் த போஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஓ ஹஸ்பண்டுங்கிற வேலையை நான் வந்து ரிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஓகே பட் யூ வில் ஹாவ் டு ஸ்டே டில் ஐ டோன்ட் கெட் எனி அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுவுமே வந்து நம்ம பேங்க்கில் ஏதாவது ஒரு வேலையில் இருக்கும்போது அதை ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு ஆள் வர வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தான் வந்து வெயிட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அடுத்த ஜோக் பாருங்கள் என் ஹஸ்பண்ட் ஆஸ்க் இஸ்
த மெசேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒய்ஃப் இஸ் க்யூட் வென் சி இஸ் மியூட் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஹனி வென் ஹீ இஸ் மணி இந்த வென் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு எப்படியெல்லாம் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான் ஐ ஹாவ் அ லிட்டில் ப்ராப்ளம் இன் மை ஸ்கூல் டுடே பட் ஐ சால்வ் இட் ஓ அண்ட் ஹியர் இஸ் யுவர் கன் டாக் அப்பா எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதை நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இந்தாங்க அவங்களோட கன்று அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறான் அவங்க அப்பா அரண்டு போகிறார் நம்மால் அப்பா என்னடா செஞ்ச கன்று வச்சு கன்று எடுத்துகிட்டு போய் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டியா இன்றைக்கி சொசைட்டி அப்படி தான் இருக்குது எதை எப்படி டீல் பண்ணணும் எதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரியாத சொசைட்டிட்டாக நம்ம மாட்டி முடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் பயங்கர மனவங்க பசங்க அடுத்த ஒரு பாருங்கள் இஃப் யூ கீப் லூசிங் யுவர் ஹேவ் அட் தி ஸ்பீட் ஐ ஷால் டிவர்ஸ் யூ அடுத்து ஒய்ஃப் சொல்கிறா இப்போ இதே வேகத்தில் உங்களோட முடியை நீங்கள் இழந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படி சொன்னால் நான் உங்களை டிவர்ஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஹஸ்பண்ட் ஓ மை காட் ஐ வாஸ் ஸ்டூப்பிட் அனஃப் ட்ரைங் டு சேவ் தம் ஐயோ யோ இதை இது தெரியாமல் நான் இவ்வளோ நாளாக முட்டாள்தனமாக இந்த முடியை பாதுகாக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறான் நம்ம ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பேர் இது இப்படி தாங்க வைப்பாங்க சரி ஓகே விடுங்க அடுத்த ஜோக் பாருங்கள் ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க ஒய் ஆர் யூ லேட் டுடே ஏன்டா இன்றைக்கி வந்து லேட்டாக வந்து அப்படி கேட்குறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் சைன் டவுன் த ரோடு அது ஒன்றும் இல்லை மேடம் நான்லாம் ஒன்றும் செய்யலை மேடம் ரோட்டில் ஒரு சிக்னல் போட்டிருந்தாங்க அதான் அப்படி என்ன சிக்னல் போட்டிருந்தாங்க வாட் இஸ் அ சைன் ஹாவ் டு வித் பி யுவர் பீயிங் லேட் ஏன் லேட்டாக வருது அப்படி என்ன சைன் போட்டிருந்தாங்க அப்படி சொல்லிட்டேன் நம்ம மாதிரி சொல்கிறேன் த சைன் செட் ஸ்கூல் அகட் கோ ஃப்ளோ ஹிந்தி உள்ளது மெதுவாக செலவும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்கல்ல அதை பார்த்தனே நம்மளால் மெதுவாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால் லேட் ஆகிட்டானா எப்படிலாம் சமாளிக்கிறாங்க பாருங்கள் இங்கே ஒருத்தர் பாருங்கள் வா திஸ் கேமரா காட் அமேசிங் ஜூன் பாறை நின்று உடஞ்சி நின்று பார்த்துட்டு இருக்கு பாக்கி பாறை உடஞ்சது கூட தெரியாமல் ஜூம் நல்லா க்ளோஸப்பாக போயிட்டு இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்படி தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் என்ன பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக புகழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க என்ன தான் பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க வென் எவர் வி கீப் இந்த மணி இந்த பேக் அவர் சன் ஸ்டீல் எப்போ நம்ம பையன் பணத்தை பேக்கில் வச்சாலும் காசு எடுத்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒய்ஃப் அதுக்கு ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு கீப் இட் இன் இஸ் புக் ஐ நோ ஹீ வில் நெவர் டச் தம் பேசாமல் அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்து அவனோட புக்கில் வச்சுரு அவன் தொடவே மாட்டான் புக்கை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம பசங்கள்லாம் அப்படி தானே இருக்காங்க என்ன பண்ணுறது எப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்து பேக்கை போட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் என்ன எது எடுக்கணும்னு எப்படின்னு தெரில அப்படியே வர்றாங்க போடுறாங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சரி விடுங்க அடுத்து ஜோக் பாருங்கள் ஒரு தண்டு கேட்குறாங்க ஐ ஹாவ் மெனி ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்கிறான் சொன்னோன்னு இன்னொருத்தர் கேட்குறான் லைக் வாட் எந்த மாதிரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் ஐ டோன்ட் நோ தே ஆர் ஆல் ஹிடன்ஸ் அவங்க ஒன்றும் இல்லை ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் ஹிடனாக இருக்குது மறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் எப்படியெல்லாம் புதுசு புதுசாக யோசிக்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம பசங்கள் சரி வாங்க அடுத்த ஜோக் பாருங்கள் நியூ சீட் பெல்ட் டிசைன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் நடக்க அந்த அளவுக்கு புதுசாக வந்து ஒரு நியூ பெல்ட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சீட் பெல்ட்டு நமக்கு ரொம்ப நம்ம நம்மளை மாதிரி அவளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பேச்சில் பிரச்சனை இல்லை டென்ஷன்லாம் தயங்கிட்டா போய் என்ன பண்ணுறாங்க காரை விட்டுறாங்க லாரி ஓட்டும்போது ஃபோன் பேசிகிட்டே போட்டு டிரைவிங் பண்ணும்போது ஃபோன் பேசும்போது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுது ஓகே இது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் இந்த மாதிரி பெல்ட் கிடச்சா இந்தியாவில் நிறைய பேர் சேல்ஸ் ஆகும் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஆ அடுத்த ஜோக் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் மேரேஜோட ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆள் கேட்குறாரு ஒரு வாத்தியார் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம பையன் சொல்கிறா பாருங்கள் டிவோர்ஸ் சார் மேரேஜ்னால ஃப்யூச்சரில் அது டிவோர்ஸாக தான் போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அவ்வளோ பெரிய குசுவும் பிடிச்சவனாக இருப்பான் பாருங்கள் இருந்தாலும் என்ன அப்படி சொன்னால் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் சொசைட்டியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அவனுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் மேரேஜோட ஃப்யூச்சர் வந்து டிவோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சரி விடுங்க அடுத்த ஜோக் என்னன்னு பார்ப்போம் லாஸ்ட்டாக ஏ லிட்டில் ஒயில் அகோ கி வாஸ் பிஸி வித் ஃபேஸ்புக் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்